前，索拉纳正在暴涨，一步步靠近我们的目标价位。还有哪些山寨币会暴涨呢？如果你对这个问题感兴趣，请随我看下去。目前我依然坚定的持有这两张 Avalanche 还有索拉纳的多单，即使我们的仓位价值开得不大，但你可以发现，我们依旧掌握了非常非常大的涨幅，也产生了非常非常丰厚的利润。你可以发现呢，目前我们的索拉纳已经掌握了。有66 67个百分点的涨幅，那么 Avalanche 呢也掌握了81一趴、八十二趴左右的涨幅。如果你也想试试看合约交易的话，非常欢迎你点击影片下方的 Buy Bit 链接。现在只要 KYC 入金100美金，就会送你30美金的现金，现金，而且你可以直接提币走了。好，那我们就直接来看到 Solana 吧。索拉纳呢？目前呢、啊，就在我们录制影片的当下，正在创出新高。那我们刚刚在直播的时候呢，仅仅只在113 112左右的位置。那现在呢，也慢慢的来靠近我们在先前早就讲过的，在两三个礼拜之前就有讲过的，大约在135到1 4四左右的目标价位。那我们可以发现呢，目前呢，其实我们的行情它还是走得非常斜，你可以看到整个倾斜的程度。还有它中间几乎没有进行任何的回调，所以我们的回调呢，其实在这里它就是已经回调结束了。回调结束之后继续上涨，那我们为什么会在这边受阻呢？其实也相当的明显哦，就是因为我们当时呢在前面啊有产生过一定的支撑，那我们跌破之后呢会产生阻力，这个就非常浅显易懂。好，那我们再把级别呢再切小一点点。如果我们回到日线上的话呢，啊，这个毋庸置疑啊，其实我们之前有回答过一个问题哦，就是。我们还能不能等到75的价位再来抄底呢？我们当时给出了非常明确的答案： 7 5块非常非常难回来。尤其如果比特币能稳住不跌破4万3的话呢，那么索拉纳它就只会不断的创出新高。这是我们在前几支影片当中不断的提醒到各位的。所以不知道大家手上的多单有没有产生了非常丰厚的利润？如果有的话呢，那很欢迎你帮我们的影片点赞订阅，就是对我们最大的支持。那现在啊，你可以看到，我们已经走了连续的六根 K 线了，而且呢，这六根 K 线啊，好，呃，高手呢，就是看门道，内行看门道。目前的六根的阳线，连续的阳线呢，它的阳线的实体部分啊，并没有因为我们的涨幅而慢慢收短，是没有的，所以表示它还是很强势。这也是为什么我认为呢，我们即将啊，在接下来的一两周之内呢。就会到达我们的目标价位，甚至最快在这周就会了，因为你可以看到我们的量能呢是有跟上的，然后我们的 K 线呢也很饱满啊，它并没有随着我们的上涨而逐步的缩小，这是没有的。尤其我们刚刚呢又有谈到一个交易机会，就是我们刚才直播的时候就有谈到，其实 Solana 它出现了一个非常相像的交易机会，你可以观察到我们在之前呢，它走的是一个三角，是一个上升三角，那当这个上升三角它被突破的时候呢，就是一个非常非常好介入。如果说你要做短线的多单的，就是这个时候啊。那当然，如果你是做这种右侧交易的，这里入场呢也是相当的适合，你可以直接吃到好一大段的涨幅。那我们现在呢，其实刚刚它又出现了一个机会，就是在这里呢，它又形成了一个三角啊。那这个三角是走成下降三角，在突破的时候呢，它也爆拉了一根。你可以看这根四小时呢，就直接涨了十趴，直接涨了十趴，它的回落的幅度都是有限的。但是我们一上涨呢，就涨了这么大的涨幅。你可以发现这两个三角它都有一个特色，就是它在走调整的时候呢，它都是走缩量的，它都是走缩量的。然后呢，我们一突破啊，我们一突破，所以我们当时在突破这个三角的时候，这里又是一个好的入场机会，其实是机会是很雷同的。那我们在突破的时候呢，量呢又有爆出来，所以这两个交易机会呢，我认为相当的相似。那我们当时在直播的时候呢，就有。很明确的有谈到这个交易机会了，希望大家都是有自己满意的仓位，有拿到自己满意的利润，因为呢，我们将慢慢慢慢的靠近我们的目标价位啊，至少是第一目标价位。那我们可以再观察一下，那 Solana 呢，我们从前两三支、四支、五支、六支影片，我们就有不断的强调过了，它依然会是我最看好的山寨币，没有之一。好，那我们再来看一下 o d i o d i 呢，其实我们在之前呢、啊、有谈到过，它其实它的上涨呢并没有结束，它只是进行了。小小的修正，虽然说这个小修正呢，它的回调幅度也不小，但是你可以观察到，我们在上涨的过程呢，它是不可能没有回调的。我们在上涨，这是我们的第一段回调过后呢，第二段上涨。那我们回调过后呢，我们即将迎来第三段的上涨。我们当时的布局呢，就有谈到，就是在缩量接近底部的时候，我们大约在四六、四七、四八左右的这个价位就入场现货了。而且我们很多影片都有谈到，欧弟这个非常非常好。
左侧布局的机会。其实欧弟虽然说他前一阵子很弱势，但是呢，这却是我们抄底的机会。那比如说 Solana， 哎，这就不可能抄底了，因为他现在啊就正在涨。那 Solana 的好处就是你现在买进去，它就会立刻涨。但如果说是欧迪的话呢，我们当时就有超到一个好的价位，那有好的价位，我们就一定要等待，有有时间啊、哦，它才会喷发上来啊，并不是说立刻买就立刻涨的。你可以看到，我们是上涨过后呢，然后走调整的时候缩量，那缩量这就是一个好的入场机会。如果说你有想要买欧迪的话，你觉得这个山寨币，你看好它未来的发展，那其实我们在这里呢，也是走了一个很相同的机会。我们切小级别来看一下啊、哦，当时在四六四七的时候呢，我们当时就在这在这里入场的，当时就在这里啊，其实也离现在没有很久，一个礼拜左右，当时这里就是非常好的入场机会。那现在我们已经突破前高了，我们正在开启下一波的多头走势。那我自己呢，可以我自己会随着欧弟的涨幅呢，然后去试，我看我要不要加仓啊。如果说接下来又有量呢，然后又创出新高的话，那我会持续加仓。我们现在只是刚刚开始而已，绝对还没有结束。好。那我们再来看 Avalanche 吧。其实 Avalanche 这个币种呢，我们确实有开的多单，那它现在也走得非常好，它一样很强势。尤其我们在做三的币的时候呢，真的是强者很强，强的呢它就会强一段时间，那弱的呢，我觉得就真的不用先布局啊，等到它真的已经上涨了。至少先第一波之后，我们再去布局都绝对来得及，因为山寨币的涨幅呢会非常的凶猛。那其实现在我们也是慢慢靠近我们的目标价位，大概在66 65左右。那其实还有一段啊，还有一段距离。那我认为 a v a l a n c e 呢也是非常强势的山寨币哦。只是现在如果入场的话，仓位真的就要小一点了，因为呃我们的入场价是在二十几啊。那二十几离现在呢也是有好大一段的涨幅了。好，那我们再来看这三个币种呢，我们刚看的这三个、啊、基本上都是已经上涨过了。那有没有现在即将爆发、即将爆出一大段涨幅，但是呢它还是算？还算是相对的在低位的这种生态币呢，我们可以去布局的。有，首先我们先讲第一个，就是 Error。Error 我们第一次布局的时候呢，大约在60美金左右。那现在已经来到了75美金了，也是有一个呃十几二十趴的涨幅。我们来稍微测量一下，如果说我们从60块的话，一直到现在啊、哦，大概有一个20多趴，也算很不错咯。10万美金就赚2万美金， 1万美金就赚2 0 0 0美金，真的很不错。而且它现在呢。已经突破了前高点了，那为什么突破前高点之后它还是这么弱？或许它呃有稍微弱一点了。那如果说呃你觉得它还是很弱的话，你可以考虑把它卖掉，或者说部分的它卖掉，然后去换成一些你更喜欢、你觉得更强势的山寨币。但我个人呢还是会持有一些 a r o n 的，因为我还是看好它未来的涨幅，尤其我认为它现在呢都还是有翻倍的实力。如果说它这里能顺利突破的话，它可以来到1百四左右。那当然我愿意再给它一点时间。再给他一点时间尝试，你可以看到，我们是突破前高的时候呢，他就走得非常强势。那我们当时入场的点位呢，大约就在这附近啊，六十块左右。那现在也有产生了一定的利润了。那如果说当时有买入的各位呢，一定也都是赚得很棒啊，至少是二十趴的利润了。那我们再来看一个 p o k e d o t 吧 p o k e d o t 它其实也是市值比较大的这种呃老牌，有一定历史的山寨币了。那现在呢？它正在测试前高。如果说前高这边被突破的话呢，我相信它接下来啊，有机会可以直接来到十七、十八块左右，也就是将近有一个一倍的涨幅。那我自己是已经有布局了，我大概在七八块的时候就有去布局它了，也就是前面一个震荡的区间呢，大概在这里左右啊，就有去布局它了。那现在是来测试前高了。如果说这里前高能被突破的话，我相信它能带给我们非常可观的上涨。那当然，如果用现货合约的话，其实都可以了。不过呢，这些市值比较大的币种，或许你可以尝试一下合约。它它可以用有限在有限的资金底下呢，然后用一点点杠杆来去放大你的获利，放大你的资金，放大你的获利。那这些币种呢，都是属于市值比较大的。我认为啊，加杠杆或许是还好，但如果说市值真的很小的话，那要不要加杠杆，这真的就要好好考虑了。或者说加很低很低的杠杆。那我们再来看一个 A X S 吧，这个币种呢，它其实是 GameFi 的龙头。现在其实整个板块的轮动呢，还没有轮动到 GameFi， 但我相信绝对是有机会轮到 GameFi 的。那如果你对 GameFi 很看好呢，就一定要买这个龙头啊 ，A X S X X C Infinity。它在之前 GameFi 很火的时候呢，它的上涨是完全进入疯狂的状态。我相信大家如果有经历过的人，都还都肯定还会还记得的。那我们现在呢，下一个阻力呢，大概在十二块左右，它还没有碰到这个阻力。那我认为到十二块左右，它也一定会产生呃一定时间的调整震荡。但如果这边被突破的话，我。
，往上呢就真的是一片蓝天了。往上，我们下一步，我相信我们有机会很快就来到四十二块，也就是四倍的涨幅。那当然，前提是你要看好 GameFi， 你要看好这个项目。那尤其呢，啊，最重要的，我认为这种比较好的点位呢，就需要是要有耐心啊，因为我们等待它上涨，因为我们是做这种类比较接近左侧的这种交易啊。如果说去现在就去买这个币的话，那我们可以等待它突破我们。大概在十二块左右的互换的机会。好，那我们再呃介绍 FTM 吧。FTM 我认为现在呢，它也是有这种即将要暴涨的迹象啊。如果说它这里能被突破的话，它这边其实就走了一个很大很大的双底，而且它这个双底呢，它用的时间呢、啊、是几乎是整轮的熊市啊，几乎是整轮的熊市。也有哦，我们从二零二二年的五月啊，就一直到现在啊，一年半的时间，一年半的时间。那现在呢，真的即将快突破了。如果突破的话，这个双底它能给我们造成很大很大的涨幅，至少至少都先看到 1.3 左右。那也是有一个呃一百一百五六十趴的涨幅，也算是相当不错了。那这个币种我认为也是呃，如果你有资金的话，也是可以去布局。它还没有，它已经涨了一段没错，但是它还没有到爆发，它还没有到爆发。而且这个币种我是我个人是挺看好的。那我们再讲最后一把，这个是呃 VAT。VAT 的话呢，它也是即将突破底部的区间。那往上的话，我们还是可以看到有一个至少至少啊，有一个呃七八十趴的涨幅。好，非常感谢各位，非常欢迎各位可以帮我的影片点赞、订阅、分享、开启小铃铛，就是对我最大的支持。真的非常非常感谢各位，拜拜。